Euh, bonjour Julia, l'armée israélienne aurait créé toutes les conditions grâce à une vaste opération de communication. Donc. Effectivement, c'est donc euh, Erzi Alevi, hein, le, le chef d'état-major de l'armée israélienne, qui le dit dans une vidéo enregistrée après les frappes. Il dit « C'est une frappe qui a été préparée de longue date et a été exécutée au bon moment, avec précision. Et maintenant, dit-il, on se prépare pour la suite du plan. » Alors ce sont des déclarations évidemment à prendre avec des pincettes puisque la bataille de communication a toujours lieu hein, dans, dans les deux camps. Israël qui va vouloir glorifier son action et l'efficacité de son action et euh, Hezbollah qui qui va vouloir euh, euh, minimiser les pertes. Mais en tout cas, selon Israël, cette action a été orchestrée depuis de nombreuses années. Euh, on sait que le Mossad, en fait, collecte des informations sur Nasrallah depuis déjà la Deuxième Guerre du Liban, donc en 2006, et qu'en 2006, son dossier était finalement relativement assez vide. Et depuis, bah, il, a, il est la cible d'Israël depuis longtemps. D'ailleurs, Israël ne s'en cache pas. En décembre dernier, Eli Cohen, le euh, ministre des Affaires étrangères israélien, avait même dit qu'il était le prochain sur euh, la liste d'Israël. Euh, en tout cas, cet assassinat n'aurait pas été possible grâce aux renseignements militaires avancé sur le terrain. On sait aujourd'hui qu'il y a, comme on dit dans le langage du renseignement, des taupes, notamment des taupes iraniennes, mais aussi des taupes euh, à l'intérieur du, du Hezbollah, mais aussi des taupes libanaises, euh, qui donc ont pu confirmer où se situait euh, les, euh, le, le QG euh, du Hezbollah, même si on sait qu'Israël, finalement, avait déjà cette information depuis euh, pas mal de temps. Euh, donc, il savait exactement où se situait le QG. Mais le problème, c'était toute la question, c'était de savoir quand Nasrallah allait y être et avoir cette information avec précision. Et donc, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que ils ont essayé de mettre toutes les chances de leur côté. Ils ont fomenté tout ce plan euh, de communication, notamment, et ça a commencé avec l'attaque des beepers. Vous l'avez vu dans le sujet, les beepers ont fait en sorte, finalement, d'éliminer euh, des, des, des membres du Hezbollah, mais ça a aussi permis d'augmenter les chances qu'il y ait une réunion en physique euh, qui, euh, qui se crée entre les, les leaders de Hezbollah. Ensuite, on sait aussi qu'ils auraient utilisé le voyage de Benjamin Netanyahu à New York, euh, notamment, euh, qui, était supposé, donc, qui a donné un discours à la tribune de l'ONU. Ils, ils ont médiatisé ce voyage justement pour euh, faire croire au Hezbollah qu'il y avait peut-être une fenêtre de tir et qu'il ne prendrait pas cette décision, cette décision à distance. Euh, donc euh, voilà, on sait que, que, que tout cela a été vraiment euh, instrumentalisé. On l'a montré en train de euh, rentrer dans l'avion justement pour aller euh, à New York. Voilà, en réalité, on sait aujourd'hui euh, que les consultations de sécurité ont continué à avoir lieu avec son cabinet euh, tout au long de ce vol vers les états unis Exactement. Dans le, euh, pendant le vol, justement, euh, en, en allant aux états unis il y a eu des mises à jour des renseignements heure par heure, nous dit-on. Euh, son cabinet, lui, était réuni, et vous avez vu ces images dans ce qu'on appelle en anglais le PIT, c'est-à-dire c'est un, un centre de commandement euh, resté secret, évidemment, dans le sous-sol euh, de Tel Aviv, et il y aurait eu jusqu'à jeudi matin, on nous rapporte une réunion téléphonique qui s'est terminée à 4h du matin, heure d'Israël, 9h, heure de New York, et finalement, euh, Benjamin Netanyahu aurait pris cette décision, aurait donné le feu vert dans sa chambre d'hôtel avec cette photo donc qui a été euh, diffusé. Alors, euh, dernière information, ils auraient aussi décidé, euh, encore une fois une information à prendre avec des pincettes, mais d'ajouter dans le discours de Benjamin Netanyahu euh, le fait de mettre des troupes au sol pour créer ce sentiment d'urgence aussi, euh, pour que les membres d'Hezbollah euh, se réunissent. En tout cas, selon les, les sources proches du, euh, du dossier, rien de tout cela, est, 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 si vous voulez, euh, n'est une coïncidence, c'est vraiment, ça fait partie d'un plan de diversion qui maintenant lie, donc, comme on l'a dit, l'explosion des beepers, euh, l'absence de Benjamin Netanyahu en Israël et euh, la déclaration de ses troupes au sol. Hassan Nasrallah, on le disait, euh, presque inatteignable, on le savait, euh, terré euh, sous terre. Israël euh, a utilisé des bombes capables d'exploser dans les sous-sols Effectivement. Alors, il faut savoir aussi que les services de renseignement, je vous le disais, connaissaient déjà le QG euh, du Hezbollah. Ils le, il le, il le surveillaient grâce à des drones furtifs, notamment. Et euh, vous allez le voir sur cette euh, reconstitution, mais effectivement, ils guettaient l'arrivée des dirigeants du Hezbollah. Euh, quand ils se sont retrouvés dans les sous-sols du bâtiment, à peu près à 20 mètres euh, de, de profondeur, et il faut savoir qu'il y a eu, encore une fois, une récolte d'informations par rapport à toutes ces informations euh, stratégiques, à, à quelle profondeur se situait-il, quel genre de béton était utilisé, et bien finalement, ils ont pu lancer, effectivement, leur attaque, huit avions israéliens, qui ont largué au moins une, une dizaine de bombes d'environ 900 kilos chacune. C'est des bombes qu'on appelle anti-bunkers qui en fait vont exploser une fois qu'elles ont vraiment euh, qu'elles sont euh, euh, sous terre. Alors selon euh, le, le, le sénateur américain Mark Kelly, qui est donc le euh, qui préside, si vous voulez, le sous-comité aérien des services armés du Sénat américain, il estime que ce sont des armes américaines, notamment des Mark 84, et ce sont des bombes en fait qui sont relativement assez euh, on va dire standard, mais qui ont un guidage de précision qu'on appelle JDAM. Ce sont des munitions qu'on voit de plus en plus aussi en Ukraine. Vous allez le voir, en fait, on peut strapper ces bombes donc avec un système de guidage GPS notamment et des ailerons. Euh, voilà, les états unis évidemment, et Israël refusent de commenter sur cette question de l'armement, mais ça pose la question de savoir à quel point les états unis sont au courant de cette opération euh, menée par Israël. Merci beaucoup, Julia Sigur. Alors,